நம்ம எந்த படத்தை பத்தி பாக்க போறோம் கெடி படத்தை பத்தி பாக்க போறோம் இந்த கெடி படம் வந்து ஒரு ரீமேக் படமா இருந்தாலும் அது வந்து எப்படி கதை எடுத்துக்கணுமோ அத மாதிரி கதை எடுத்துக்கணும் எத்தனையோ ரீமேக் படம் வந்துருக்கு நம்ம பாத்துக்கோ தமிழ் சினிமால ஆனா இதே மாதிரி ஒரு ரீமேக் படத்தை நம்ம பார்த்ததே கிடையாது எத்தனையோ பேய் படம் பார்த்திருக்கோம் இது ஒரு ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட படம் தான் அது எப்படி ஒரு குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் அவ்வளவு ஒரு ஒரு சீனையும் செதுக்கி செதுக்கி வச்சிருக்காரு நம்ம ராஜசுவர் சார் வந்து அவ்வளவு அழகா அந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க அந்த படத்தை பத்தி ஃபுல் வியூ ரிவியூ கிடையாது வியூ பண்ண போறோம் படத்தை பத்தி அது வரைக்கும் எல்லாரும் கடைசிக்கும் பாருங்க இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க நிறைய பேர் இந்த வீடியோஸ் நாங்க எல்லாமே பாக்குறீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் பட் ஆனால் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க தயவுதே எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆஹ் ஹலோ அகரன் ஆ சொல்லுயா ஆ படம் பாத்துருக்கீங்க ரெடி படம் இல்ல என்ன பாக்கலீங்களா சரி வாங்க நான் கதை சொல்றேன் ஃபுல்லா வியூ பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க ஓகேங்களா நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வந்து எல்லா படத்துலயுமே வர மாதிரி இந்த படத்துலயுமே வந்து ஒரு காதல் அது பேஸ் பண்ணி தான் பழகும் போகுது ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பஸ்ஸை காட்டுறாங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க எல்லாமே வந்து போட்டோகிராஃபி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு பஸ் காட்டுறாங்க ஓகேங்களா இன்ட்ரோல நம்ம ஹீரோயின் வர்றாங்க ஹீரோயின் வந்து மேல பறக்க ஒரு பறவை வந்து போட்டோ எடுக்கிறாங்க அதை அழகா போட்டோ எடுத்துட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க சந்தோஷப்படுற இருக்குல்ல ஒரு கால் வருது அவங்க அம்மா கால் பண்றாங்க இது மாதிரி ஈவினிங் உனக்கு பொண்ணு பார்க்க வர்றாங்க நீங்க வீட்டுக்கு வாங்க இல்லம்மா அப்பாட சொல்லுங்க நான் வர முடியாது எனக்கு பிடிக்கல சொல்லுங்க ஏன் மா யாரையும் லவ் பண்றேன் எப்பாங்க இல்ல எனக்கு லவ் பண்ணதா முடியாதுன்னு சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அந்த பஸ்ல இருக்கணும் ஒரு ஒரு பையனை வந்து உங்க ஹீரோயின் லவ் பண்ணுவாங்க வச்சுக்கலாம் அப்ப வந்து அந்த பையன் கேட்பான் என் வீட்டுல ஒத்துக்கலையா என்ன சொல்றாங்கன்னு ஒத்துக்கலாம் சொல்லுவோம் பாத்துக்கலாம்னு பஸ் போயின்னு இருக்கு ஒரு பஸ் எதற்கு ஒரு சவுண்ட் நாலு சவுண்ட் இருக்குது எல்லாமே எதையும் பார்த்தா ஒருத்தர் அடிப்பட்டு ஊந்து கிடக்கிறாரு அவரோட கால் வந்து வீல மாட்டிக்குச்சு சரிங்களா யாருமே ஹெல்ப் பண்ணவே இல்லை ஹீரோயின் பையன் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்ப ஹீரோயின் லவ் பண்றாங்க பையன் அவங்க கிளாஸ்மேட் அவனே வந்து ஹெல்ப் பண்ணே ஹெல்ப் பண்ணக்குள்ள டக்குன்னு அந்த டூ வீலர் வந்து திரும்பி அந்த டயர் வந்து ஹீரோயின் கால் அடிப்பட்டு ஹீரோயின் கையில் அடிப்பட்டு எடுத்து ஹீரோயின் கீழே உங்கிறாங்க ஹீரோ வந்து கையில் அடிப்பட்டு எடுத்து அப்ப ஹீரோயினையும் அந்த அடிப்பட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆம்புலன்ஸ் வச்சு ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துறாங்க பட் ஆனா இதுல என்ன அவங்க கூட ஹீரோயின் கூட அவங்களோட ப்ரொஃபஸர் போல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே போல ஆனா அந்த அந்த லவ் பண்ண மாதிரி ஒரு பையன் அவனை சொல்றான் இவனோட எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது நீ தான் எனக்கு முக்கியம்னு சொல்றான் ஹீரோயின் ஆனா இந்த அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க அப்ப கூட அவன் கூட போகவே இல்லை அங்க இருக்கும் கேட்டா ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்ல ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ப்ப ஹீரோயின் ப்ரொஃபர் சொல்றாங்க சரி மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்றாங்க அங்க போயினே ஒரு பெட்ல வந்து ஹீரோயின் அட்மிட் பண்ணிடுறாங்க பக்கத்துல தான் நம்ம ஒரு குட்டி பையன் வந்து இருக்கான் அவன் கேக்குறான் என்னக்கா பயமா இருக்கா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நினைக்கிறேன் சரி நாலாம் பயப்பு இல்லை எனக்கு தான் சின்ன பையன் சொல்றாங்க சரி பயப்படாத பயப்படாத பாத்துக்கலாம் அந்த டெடி இருக்கு வந்து அப்பதான் நம்ம முக்கியமான ஆளு இறக்குறாங்க படத்துல அவருடைய ஜாலியா உட்காந்துருங்க ஜாலியா உட்காந்து இவனை பாத்துக்கோ இவன் பேட்டரி போட்டா பேசுவான் நடப்பான் நம்ம சொல்றதை போது சொல்லுவீங்க அப்படியா சூப்பரா பேசிட்டு ஹீரோயின் பார்ப்பாங்க டக்குன்னு அங்க இருந்து ஒரு டாக்டர் நர்ஸ் வந்துருந்தே உங்களுக்கு ஹீரோயின் கம்மியா இருக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் போடணும் அதை நம்ம ட்ரிப்ஸ்லேயே போலாம் சொல்றோம் ட்ரிப்ஸ்ல ஒரு இன்சிடென்ட் போடுறாங்க இவங்க பயப்படுறாங்க அப்ப என்ன பண்ண டெடியை பிடிச்சிடுறாங்க பயந்துனே டெடியை பிடிச்சிடே கொஞ்சம் நேரத்துலயும் வந்து ஒரு கோமா ஸ்டேஜ் மாதிரி அப்படியே அப்படியே இறந்து போன தான் ஏறாங்க அந்த டெடியை பிடிச்சினே டக்குன்னு கூட நாலு பேர் நாலஞ்சு பேர் வராங்க வந்து ஹீரோயினை வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஷர்ல மாத்திடுறாங்க இந்த சின்ன பையன் பேன் பாக்குறானா ஒண்ணு இல்ல அக்காக்கு உடம்பு சில தான் கூட்டு போயிருந்தேன் ஹீரோயினை கூட்டு போயிடுவாங்க கூட்டு போயிருந்தே அந்த பொம்மை மட்டும் அங்கே ரெடியா இங்க இருக்கு ஹீரோயினை கூட்டு அங்க போய் ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா மாதிரி கூட்டாங்க டேட்டா உள்ள டேட்டா மாதிரி இருக்கணும்னா அது ஏதாவது குத்துறாங்க பார்த்தா இந்த ஸ்கேன் பண்ணுவாங்கல்ல கியூஆர் ஸ்கேன் அது மாதிரி அவங்களோட ரைட் ஹேண்ட்ல வந்து மார்க் பண்ணிடுறாங்க அப்பதான் எல்லாம் பேசிடுவாங்க டாக்டர் எல்லாம் பேசுவாங்கன்னா சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஒரு மருந்து கொடுத்து இவங்க கோமால் ஆக்கிட்டாங்க ஆக்கிட்டு இவங்களை இங்கே பத்திரம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்களுக்கு பயமாயிடுச்சு இந்த பையன் வந்து பயந்து இருக்க
ஓஹோ நம்ம செத்துட்டோமா அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிந்து நம்ம இறந்துட்டோம் நம்ம ஆத்மா வந்து இந்த டெடி மேல இருக்க சொல்லி பயப்படுறேன் அதுக்கு அதுக்கு எனக்கு குட்டி பையன் முடியணும் குறைந்து என்ன அது தேடி பேட்டரி பேட்டரி போடாம வேலை செய்யும் சொல்லிட்டு அவங்க சந்தோஷம் போறோம்னா ஏய் கவனுக்கு உட்கார சத்தம் போடாம அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் சொல்றாங்க டெடி உடம்பு இருக்காங்களே இப்ப இதுன்னு அதாவது சத்தையும் சொல்லி டெடி போய் பார்த்தா யாரையும் கூப்பிட்டு போறாங்க சசி இதுன்னு அதுக்கும் ஒரு ஸ்டூல் ரிட்டன் போட்டதுனால ஏறி பார்த்தா ஹீரோயினை வந்து யாரும் நாலஞ்சு பேர் எடுத்துட்டு போறாங்க அவங்க உடம்பு இருக்கலாம் உடம்பு ஆனா பார்த்தா மூச்சு இருக்கு மூச்சு இருக்கு அசைவா இருக்க எங்க ரூம் புரியல எப்படி அசை இருக்கு சொல்லிட்டு பயப்படுறாங்க அப்பதான் அடே இன்ட்ரோ டெடி அப்படின்னு இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க இன்ட்ரோ கொடுக்குற அடுத்து ஹீரோயின் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் நம்ம ஹீரோ காட்டுறாங்க நம்ம ஆரிய சேவர் அது வந்து அலோன் லோன் அது தனியா இருக்குன்னு தான் ஒரு ஆசை அவர் தனிமையே ரொம்ப விரும்புவார் நம்ம பாட்டு வருதுல தனிமை அந்த பா பணத்துல உள்ளது தான் வரும் ஓகேங்களா தனிமை விரும்புவாரு ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளியரா இருப்பார் அவர் வந்து ஷார்ப்பா ஆறு மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருவாரு பர்ஃபெக்டா இருப்பாரு பிரஷிங் டைமிங் கூட அந்த மிஷின் பிரஷிங் இருக்கு பாத்தீங்களா அது மாதிரி ஒரு கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி தான் பெஸ்ட் பண்ணுவார் அது மாதிரி பர்ஃபெக்டானா இருப்பாரு வச்சுங்களா என்னன்னு படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு லைப்ரரி வீடு சாங்ஸ் இதே தான் அவர் தனிமையே தான் இருப்பாரு புரியுதுங்களா என்னன்னு படிச்சுனே இருப்பாரு அப்ப அவரே அவருக்கு செல்ஃபி ட்ரவர் அவங்க கொடுப்பாரு அதனால படிச்சுனே இருக்கணுமா அவருக்கு அவரோட மூளைக்கு தீனி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் பசி இதெல்லாம் அவருக்கு இல்லை அவர் மூளைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் எந்த புக்கா இருந்தாலும் வித்தி ஒன் டேவே முடிச்சு வரோம் அவருக்கு படிக்காத விஷயமே கிடையாது அவருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கத்துட்டு இருக்காரு எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா முக்கியம் அவர் படிச்சிடணும் ஏன்னா படிக்க மாதிரி இருக்க முடியாது அவர் எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும் அது மாதிரி அவரோட பிரெயின் வந்து எதுவுமே மறக்காது ஒரு போட்டோஷாப் மாதிரி தான் நம்ம ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்ல மறந்துடும் பட் அவர் இன்னைக்கு ஒரு நடந்ததுன்னா இன்னும் ஐம்பது வருஷத்துல கூட அந்த சீன் எப்படி இருந்தது யார் பேசினா என்ன நடந்ததுன்னு அவர் பிரெயின்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அவர் அவருக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு அவர் நம்ம சதீஷ் தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு இது வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல நல்லா பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா ஷேர் மார்க்கெட்ல எந்த ஷேர் வந்து இன்னும் அதிகமாயிடும் இது கம்மியாயிடும் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் கூட ஃப்ரெண்டு தான் வந்து கூட இருப்பார் அந்த ஃப்ரெண்டு கேட்பார் அப்படி ஏன்பா நீ இவ்வளவு பணத்தை இந்த ஷேர் பண்ணுற எல்லா பணத்தையும் இதுல போட்டு நிறைய நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ண இது நம்ம கேட்க அவ்வளவு போனோம் எனக்கு தேவையான பணத்தை மட்டும் தான் நான் சம்பாரிச்சுப்பேன் அதிகமா இப்ப அவங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் இப்போ உனக்கு ஆண்டவ அறிவு கொடுத்தான் ஆனா உனக்கு ஆசை கொடுத்தா உங்களுக்கு கடவுளே அப்பதான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஆசை எல்லாம் கண்டிப்பா வரும் கல்யாணம் பண்ண கண்டிப்பா ஆசை வரேன் அப்ப ஹீரோ சொல்லுவாரு அதெல்லாம் இல்ல நான் கல்யாணம் பண்ண தனியா இருப்பேன் சரி உனக்கு மென்டல் ஆயிட்ட ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவேன் ஏன்னா முடியாது சொன்னேன் அம்மாவுக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லி அவர் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போவாங்க அங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலே டாக்டர்கிட்ட பேச அவங்க ரெடி டாக்டர் தான் ஏன் என்ன பண்றீங்க ஏன்னு டாக்டர் நீங்க எதுவும் பேசாதீங்க நான் வந்து ஃபுல்லா புக்கை ஃபர்ஸ்ட்டேன் ஃபுல்லா புக்கு ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட்டேன் எனக்கு தெரியும் தான் எனக்கு பிரச்சனை ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னே ஓ அப்ப எதுக்கு பண்றீங்கன்னு ஹீரோ சொல்லுவாரு அப்பதான் எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு யாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க எல்லாருமே சண்டே ஒரு பிரச்சனை இருக்காங்க டக்கு யாரும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அவர் என் குரு எடுத்து கல்யாணம் பண்ணி சொல்லுவார் அப்பதான் அதாவது அந்த டாக்டர் யோசிப்பாங்க யோசிக்காதீங்க உங்க சரௌண்டிங்ல நீங்க பார்த்து யாராவது இருக்கீங்க கேட்டா யாருமே இல்லை அப்பதான் டக்குனு அம்மா ஹீரோட அம்மாவுக்கு ஃபோன் வருது அதனால இந்த பொண்ணு டாக்டர் பொண்ணு தான் அவங்க அப்பா இருந்தது ஃபோன் வருது எங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ரெடி சொன்னாங்க இப்ப வேலை சொல்றாங்க என்னன்னு தெரியல உங்க பையன் எதை பேசினா என் பொண்ணு ஹீரோட வந்து அம்மா கேட்பாங்க என்னடா பேசுன உள்ள போயிட்டு கேட்டா நான் உண்மையே சொன்னேன் அந்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு அது வேற யாரு கூட கல்யாணம் வேற சொல்லிடுச்சுனே அப்பதான் நம்ம சாங்ஸ் வருது தனிமை தனிமை சாங் அந்த சாங்ஸ் ஒன்னு ஒன்னு அதுக்கா அவர் ஹீரோடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் மோனா எப்படி இருக்காரு ஜாலியா வேலைக்கு போவாரு என்ன வேலைக்கு காட்ட மாட்டாங்க புரியுதுங்களா ட்ரெயின்ல போவாரு புக்கு படிச்சு இருப்பாரு சாங்ஸ் கேட்பாரு தனிமை இருப்பாரு அது மாதிரி வந்து ஆஹ் கன் ஷூட் எடுத்து பண்ணணும் இந்த வீடு ஓரத்து எப்படி என்ன ஜிம்ல இருப்பாரு அது மாதிரி போட்ல தனியா போயிட்டு தனியா போயிட்டு எங்கன்னா போயிட்டு சுத்தி வர மாதிரி கட்டுவாங்க இது மாதிரி லைஃப் போயும் இருக்குல்ல ட்ரெயின்ல தானே தினம் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுவார் வண்டி எடுத்து போயிட்டு ஸ்டேஷன் விட்டு அங்கே ட்ரெயின்ல போறதா கட்டுவாங்க ட்ரெயின்ல போயிருந்து இருக்கலாம் அங்க வந்து ஒரு பொண்ணு இவங்க எல்லாருமே இறங்கிட்டாங்க ஒரு ஹீரோ இ
நைட்டு ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு மேல சவுண்ட் கேக்குது ஏஞ்சி இருக்கிற ஏஞ்சி பேன் பாக்குறாரு அப்ப யாருமே அங்க இல்ல அப்ப சேர்ந்து பாத்துட்டாரு காலைல ஏஞ்சி பார்த்தா அவரு செப்பல் எப்ப ஸ்டே எப்பயுமே போட்டாரு ஒரு செப்பல் எப்படி விட்டேன் அவருக்கு தெரியல அப்ப இப்ப கலைஞ்சிருக்கு இப்ப ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பயந்துடுறாரு இப்போ பிரஷ்மன் அங்க பார்த்தா ஏஞ்சுன்னு செப்பல் போட்டு பிரஷ்மன் நம்ம அவங்க டெடி உட்காந்துட்டு ஒரு சேர்ல எப்படி டெடிங் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் போய் பிரஷ்மன் போயிட்டாரு உள்ள போய் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அவர் பிரஷ்மன் கவுண்ட் பண்ணுவாரு ஒன் டூ த்ரீ கவுண்ட் பண்ணுவாரு டெடி என்ன இது உள்ள போய் எதற்காக எனின் கிடக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டி வாக்குவாங்க அது பொம்மை டெடி எட்டி வாக்கும் இவெல்லாம் ஊசா இருப்பாங்க ஒரு பிரஷ்மன் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க சொல்லிட்டு மட்டும் டெடி உட்காந்துருமா நம்ம ஹீரோ வந்து பார்ப்பாரு என்ன இது டெடி ஷேப் மாறி இருக்கு யார் வந்து நோச்சிருப்பாங்கன்னு அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க டீ கொடுப்பாங்களா என்ன மாதிரி ஏ மாதிரி தெரியுங்க ஆ அதே கால் முடிச்சு வந்து நல்லது உட்காந்து சொல்லுவாங்க அப்புறம் அவங்க போயிடுவாங்க இது அந்த ட்ரீட்டை வந்து சீக் பண்ணுவாங்க காலை அடிச்சு பார்ப்பாரு கையை அடிச்சு பார்ப்பாரு டக்குன்னு வாயில் தடவை பார்ப்பாரு டெடி பிடிச்சி நடிச்சு மேலாம் கை வைக்காதீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி டெடி வந்து இருக்குமா இவரு பயந்துட்டு அப்ப சிரிப்பாரு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு டக்குன்னு ஃபோன் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி டே மாச்சா நீ சொன்னதே நான் பைத்தியம் ஆயிட்டேன் வந்து என்னை கூட்டு போய் டாக்டர்ல காட்டுறே என்னன்னா சொல்றேன் சார் இந்த வாரம் வரேன்னு சொல்லிச்சு ஏன் வருவாரு அதுக்குள்ள இவங்க ஹீரோ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணே இருக்காங்க நீ இன்னும் லூஸ் பைத்திலாம் ஆகல இன்னுமே நான் பூ நான் தான் பேசுறேன் பேசுறேன்னு டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க நம்பவே மாட்டேன் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு பெட்ல அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க டேரக்ட் செஞ்சு செஞ்சு டெடி என்ன பண்ற என்ன பண்ற என்னன்னா டெடி பேசுனே அப்பதான் ரிலேஸ் பண்ணுவாரு ஓ அப்ப நம்ம பைத்தியம் ஆகல நீ டெடி உண்மையா பேசுனே அப்ப டெடி அவங்க உண்மையே சொல்லிடுவாங்க உண்மையா சொல்லுவே சரி எனக்கு என்ன சரி உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணு கேட்டே இதுமே நான் ஒரு பையன் லவ் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட்ல காட்டினாங்க பஸ்ல ஒரு பையனு கிளாஸ்மேட் அவன் வீட்டுக்கு போனோம் அவன் டேட் மீன் உண்டுன்னு அங்க இருந்து போறாங்க ஆனா அவங்க வீட்டுக்கு உள்ள போகக்கூடாது ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மாக்கு முத முதல்ல இப்படி என்ன இப்படி என்ன அப்பீல் பண்ண கூட சொல்லி மொட்டை மாடிக்கு மேல இருப்பாங்க அவங்க அவன் வேற பண்ண கூட இருக்கும் அது ஹீரோயின் பார்த்துட்டு ரொம்ப சோகமா கீழே வந்துடுறாங்க அப்ப கடலுக்கு வந்துட்டு சதீஷ் ஹீரோ நம்ம ஹீரோயின் ட்ரெடில இருக்க ஹீரோயின் ஹீரோயின் ரொம்ப கோவத்துல இருக்காங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன் நான் தொலைஞ்சி இத்தனால ஆகுது எந்த இடமும் இல்ல அவங்க என்னை பத்தி கவலையே படலன்றாங்க நீ இங்கெல்லாம் போவாங்க நான் அவங்க முக்கியமா எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு டெடி கொடுத்துதான் ஒரு இடத்துக்கு போறாரு அது எங்கன்னா அந்த ஹீரோயின் வீட்டுக்கு போறாரு அங்க போயிடு அவன் யாருமே வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க டெடி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு தேடுவாங்க சரி இங்கேயே இருந்து அப்பா வந்து போவோம் சொல்லி இருக்கும் உள்ள பார்த்தா அவங்க ஹீரோயின் அப்பா வந்து சுத்தம் பண்ணிப்பாரு அவங்க காப்பாத்த ஹீரோயினே காப்பாத்தனே இது எங்க பொண்ணு இறந்துருச்சு நான் இது போயிருக்கு அது வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு அவர்கிட்ட இறக்கணும் எங்க அம்மா வருவாங்க ஆனா மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது போலீஸ் தெரியுமா என் பொண்ணு காப்பாத்தணும் என் பொண்ணு விழுந்தாங்க சொல்லி நம்ம ஆறு அதிகமே வாயத்து இருக்க மாட்டாரு நேரம் போய் அவங்க பொண்ணு போட்டோ மாலை போட்டுருவாங்க அதை வைத்தியம் வச்சுட்டு உங்க பொண்ணு உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பா கண்டிப்பா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவாரு நான் லைப்ரரி போயிடு அங்க போய் நிறைய புக் எல்லாம் படிச்சு அப்பவும் காசு வரும் இப்ப நூறு புக்கு மேல படிச்சு கட்டிட்டு தொண்ணூத்தெட்டு இந்த இத்தனை புக்ல வந்து நீ செத்துட்டு ஒரு ஆவியும் சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு புக்ல வந்து உங்க கோமால இருக்க உன் ஆத்மா வெளியே வந்துருச்சுன்னு சொல்லி இவங்க பயம் வந்து யோசிப்பாங்க சரி நைட் வந்து படுத்து தூங்கிடுவாங்க தூங்கப்ப இந்த செடி என்ன பண்ணும் கால அழகா நடிக்கும் நம்ம ஹீரோ வந்து இப்போ பட்ட ஏந்திரிக்கல அழகா நடிக்கல இது டெடி அங்க ஏன் ஏஞ்சு போறது ஏன் வந்து அந்த அலாரத்தை வாங்கி ஆஃப் பண்ணும் ஆஃப் பண்ணினே தண்ணி கீழே ஊத்திடும் அது தண்ணி ஊத்தினு சொல்லிட்டு ஒரு டவுல இருந்து தண்ணி உடைக்கிறோம் அது வந்து இங்க பாட்டு கீழே வந்து இங்க ஆயிடும் அப்ப அதை துளைக்க எங்க துளைக்கணும் ரூம் பர்ஃபெக்டா நீட்டா அந்த ரூம் ஒரு மிஞ்ச நேரத்துல நம்ம பேச்சுல பசங்க ரூம் எப்படி இருக்கும் அதோட ஒரு குழந்தைங்க இருக்க பசங்க அந்த மாதிரி ஆக்கிரும் ரெண்டு கலந்து எடுக்கும் குழந்தையும் ஒரு பேச்சுல பசங்க ரூம் தனியா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி ரூம் ஆக்கிரும் டக்குனு அம்மா வந்தோடனே இனிமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷூ டாக்டர் கொஞ்சம் பார்த்தாங்களே அந்த பொண்ணு ஒன்று பார்க்க வந்த உடனே இந்த செடி இன்னும் உண்மையே அந்த பாத்ரூம் உட்கார வச்சுட்டு ஹீரோ வந்துருவாரு நம்ம ஹீரோ வந்துருவாரு அந்த ஹீரோயின் பேசுவாங்க அதுதான் டாக்டர் பேசுவாங்க இது மாதிரி எனக்கு அந்த பையன் கூட கல்யாணத்தை வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் நம்ம ஏன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்துக்கலாம் அதாவது கல்யாணம் பண்ணாமல் ஒன்றா இருந்துக்கலாம் உண்மையிலே செடி அங்கே வெளியே வரும் பார்த்து அந்த அந்த சீனாவது பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு ஒரு சூப்பர் வளமையா எடுத்துருக்கா டேரக்டர் நான
ஒரு ஐசிக்கு ஒரு ஒரு ஐசி ஓனருக்கு போனோம்னா அது ஐடி கார்டு தேவையா இந்த பொம்மை எப்படியே உள்ள போயிடுது உள்ள போயிட்டு அங்க ஒரு ஹீரோ ஒரு நர்ஸ் தான் ஊசி போட்டாங்க அந்த நர்ஸ் அடிச்சு அவங்க ஐடி கார்டு வாங்கிட்டு அந்த ஹீரோ உள்ள போய் அந்த கம்பௌண்ட்ல அடிச்சு போடுறது கம்பௌண்டர் கேட்டா எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது இதுவே வரும் நாங்க இதுவே ஸ்கேன் அனுப்பிட்டு இதுதான் பாசஸ் இது கணிப்புடனே அந்த பாசஸ் எட்டும் எட்டு வந்துடே சதிஷு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த செடியில் ஹீரோயின் எல்லாம் பேசிருப்பாங்க அப்ப நம்ம ஹீரோயின் வழியே சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு பாசல் போகணுமா ஏதோ ஒரு பொம்மையை வச்சு அதுல ஒரு ட்ராக்டர் வச்சு நம்ம அனுப்ப போறோம் அப்படின்னு பேசிருப்பாங்க ஆமா ஆமா நின்னே கடைசியில பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் பாசல் கட்டி அதுல ஒரு போன் கொடுத்து அதுல ஒரு ட்ராக்டர் வச்சு அனுப்பி விட்டுருவாங்க அனுப்புனா அங்க போயினே கொரி பாசல் அனுப்பி விட்டுருவாங்க கொரி பாசல் லாரி போயினே இருக்கும் டெக்னாலஜி நின்றுட்டு ரெண்டு பாசல் மட்டும் வேற லாரிக்கு மாத்தி அனுப்பி பாசல் அனுப்பி போயிடும் அந்த லாரியை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஆரியா போய் இருப்பாரு டக்குன்னு ஆரியை மாத்திட்டு வேற லாரி போயிடுவாரு இன்னும் ஃபோன் பண்ணியே இருப்பாரு அந்த டெடிக்கு அதனால டெடி ஃபோன் எடுக்காது சிக்னல் கிடைக்கல இந்த வேற லாரி ஒரு ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு அங்க போய் ஒரு பிரச்சனை மாட்டிப்பாரு அங்க போய் ஒரு ஃபைவ் சி நாங்க வந்துட்டு அப்பதான் போறது ஆறு பிரச்சனை ஆறு பேர் வந்துருச்சு திருவையனுடைய டெடி இது வந்து ஆறு பேர் ஆறு வந்து தேடி பார்த்தா இங்க இருக்காது கடைசியா பார்த்தா லாஸ்ட் லொக்கேஷன் அந்த ஷிப் ஒண்ணு போய் இருக்கும் இந்த ஷிப்ப கசாய காட்டுவாங்க இது கேட்பாரு இந்த ஷிப்ப எடுத்துன்னு கேமே எடுத்த முடியாது இது பதினஞ்சு இருபது நாடுகள் போகுது எங்கன்னா போன் சொல்லிடுனே இது ரொம்ப சோகமாக ஆயிட்டு வீடு வந்துடுனே அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவார் எவ்வளவு போனாங்க ஒரு எட்டு லட்சம் ரூபாய் சொல்லுவேன் எட்டு லட்சத்துக்கு ஒரே ஒரு கம்பெனியில ஷேர் பண்ண சொல்றாரு என்ன பண்ண நல்லா ஆயிட்டியா இப்பதான் என் வழி கண்டுனே ஹீரோ வயலு உள்ள போயிட்டு ஒரு பெரிய பெரிய மேப் எல்லாம் எடுத்து போக மேப் எல்லாம் எடுத்து கண்டுபிடிப்பார் கண்டுபிடிச்சுனாக்கலாம் சஜஷன் வைப்பார் என்ன ஏன் பையன் இருக்க அப்படின்னு இல்ல அந்த பொண்ணு தெடிக்க கண்டுபிடி போறேன் அதுல சென்னையில ஒருத்தன் கண்ணா போனா கண்டுபிட முடியாது நீ ஏன் உலக மேப் தட்டு இருந்துச்சுக்கா பாத்துக்கிட்டு கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னா இது போகாம பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நாட்டுக்குள்ளதான் பதினஞ்சு நாட்டுக்கு விசா அப்ளை பண்ணுன்னா காசு அதான் ஷேர் மார்க்கெட்ல வந்துருன்னு சொன்ன பணத்தை எட்டு லட்ச ரூபாய் போட்டிருப்பாரு ஒரே வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ஆயிருக்குமா மூணு நாள்ல அப்ப ஒரு வாரத்துல இப்ப இருந்து ஐம்பது லட்சம் ஆயிருக்க முடியாது எடுத்து ஏதாவது விசா அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இது ரெடியா இருப்பார் அதுக்குள்ள நம்ம சிவன் இப்ப அங்க போயிட்டாங்களே அங்க போய் இறங்கிட்டு அவங்க யோசிப்பாங்க அவங்க எங்க இருக்கவே தெரியலன்னு அவங்க யோசிப்பாங்க அங்க இருந்து ஒரு ஒரு வண்டி போய் நிக்கும் கண்டெய்னர்ல ஒரு வண்டி வரும் நான் அஞ்சு பேரும் வந்து டெடிச்சு வெளியே போட்டுருவோம் என்ன பொம்மையில அணி போட்டுருவாங்க அங்க அப்புறம் அங்க ரெண்டு பேரும் பாக்ஸ் தெரியும் அந்த ஆமிஸ் ஸ்டேட் போய் வந்து இவங்க வந்து கையில இருந்து பார்த்து வீடியோ எடுத்துருவாங்க இறங்கின கேட்பாங்க என்ன இது நம்மள சிக்னல் கிடைக்கல கேரளா கர்நாடகா எதாவது விட்டுவாங்க பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தா வேற நாள் ரஷ்யா கிழக்கு விட்டுருவோம் தெரியாம அதான் கண்டெய்னர் ரஷ்யாக்கு வந்துருச்சுல்ல அப்ப வீடியோ எடுத்துச்சு ஒரு இவங்க மணி இவங்க வண்டியில ஏறி எங்க போயிடுவாங்க எங்க போனா அங்க ஒரு பெக்க கண்ணு தெரியாத மாதிரி ஒருத்தர் நடிப்பாரு அவங்க ஒரு கண்ணு தெரியாத ஒருத்தர் இருப்பாரு அங்க போய் உட்காந்துன்னு அவங்க கண்ணு பிடிப்பாங்க கண்ணு தெரியல நடிக்கிறாங்க நடிக்கிறேன்னு சிப்பு வாங்க உண்மையா அது கண்ணு தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க சரி பார்த்தா உட்காந்துருவாங்க இப்படி சுவாபமா இருப்பாங்க அப்புறம் அங்க பார்த்தா போன் இருப்பாங்க பார்த்துட்டு இவங்க தான் அவங்க ஃபேஸ்புக் எழுதுக்குள்ள ஹீரோ எழுதுக்கு ஃபேஸ்புக் அதை ஓப்பன் பண்ணி இவங்களை இவங்களே செல்ஃபி எடுத்து நம்ம ஹீரோ கணிப்பாங்க ஹீரோ வெறும் பன்னெண்டே ஃபிரெண்ட் தான் இருப்பாங்க ஃபேஸ்புக் எழுதி ஒரு நாள் பேசி இருப்பாங்க பன்னெண்டே ஃபிரெண்ட் இந்தாயிரம் நீங்க வாழ்க்கை அப்படின்னு எனக்கு உண்மையா தான் பாண்ட ஃப்ரெண்டு போக சொல்லிட்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் கஷ்டம் வந்திருப்பாங்க பொம்மையா இருக்கும் குளிர்தான் அனுப்பும் அந்த பொம்மைக்கு வந்து இந்த ஹீரோ வந்து அனுப்பி விட்டுருப்பாரு இப்ப நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றாங்க அந்த செடியோட அந்த பேக் சைட் எந்த ஊருன்னு காட்டுறதுக்காக அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து எந்த ஊர்ல இருக்கும் சொல்லிட்டு லொக்கேஷன் அனுப்பி விட்டுருவாங்க ஹீரோ ஃபேஸ்புக்கு ஃபேஸ்புக் ஆயிரு போயினே அவர் அதை பார்த்துட்டு அங்கேயிருந்து இந்த ஊருக்கு வந்து கரெக்டா வரக்குள்ள ஃபைட் ஆகக்குள்ள ரஷ்யனை இப்ப ரஷ்யா மொழியை படிக்கிறது இப்போ நான் எப்படி சொல்லு புக்கு கால வாங்கி படிச்சுருவாரு நம்ம கர்நாடகா தான் அங்க ஒரு பக்கத்துல இருந்து சீட்டு வந்து உட்காந்துருவாரு நீங்க இதெல்லாம் ஏமாந்துட்டீங்க இதெல்லாம் படிக்க பேசுவீங்க ரஷ்யால பேசி ஆர்டர் பண்ணுவார் ஃபிளைட்ல இருக்குல்ல எப்படி இல்லாம தெரியுதுன்னா நான் சத்தியத்தை சொல்லுவார் கர்நாடகா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எம்பசியில ஒர்க் பண்றாரு இந்தியன் எம்பசிக்காக ரஷ்யால ஒர்க் பண்றாரு வச்சுக்கலாம் அவர் வந்து அவர் வீட்டுல தங்குறாரு அப்ப கதை எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து ஏன் நம்புற மாதிரியா இருக்கு இந்த இடத்துக்கு எதுக்கு உள்ளது அப்ப அந்த ஹவு போட்டோ ஒரு இடத்துல தான் வச்சுக
புரிய மாட்டேங்க அந்த கெடி வந்து ஒரு காலையில் நடிச்சுட்டு இது பத்தா நம்ம கெடி வந்து நிற்கும் பத்தா நம்ம பேரு ஷாக் ஆயிடுவாரு ஏ அவங்க சொல்லிட்டு நம்பாம இருக்க சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஷாக் பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் ஈடுபடுவாங்க நான் மிஸ் பண்ணிட்டு தெரியாம நான் மன்னிச்சுட்டு ஹீரோ மன்னிப்பு வைப்பாரு அப்புறமேட்டு வந்து மறுநாள் வந்து அந்த ஒரு அவங்க வீடியோ எடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஹீரோயின் போன்ல அதெல்லாம் காட்டினே எம்பசி ஒரு பண்ற இவ்வளவு தெரியல அந்த ஏரியா ஃபுல்லா இனிமே இந்த ஏரியால தான் இருக்கும் இவங்க கெட்டா போட்டுருப்பாங்க அந்த ஏரியா கூட்டிட்டு எனக்கு ஒரு இந்தியன் கேள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் காட்டுவாங்க இந்த பொண்ணு கேட்டேன் ஏன் இந்த பொண்ணு கேட்டேன் டெடி வந்து அந்த இவரை காட்டி கொடுத்துருவாங்க கேட்டா போடல அவனை பிடிச்சி அவங்க ஃபைட் சீப் நடக்கும் அப்ப அவனை கேட்டா இங்க ஒருத்த ஒர்க் பண்ணுவான் வந்தாலே அவனை ஃபாலோ பண்ணி போறாங்க அவனை ஃபாலோ பண்ணி போனா ஒரு பாடல மாட்டிக்கிறான் அவன் அடிச்சு அடிச்சுலயே அவங்க மீது சொல்றான் இந்த மாதிரி பாடி வரும் நாங்க இதுல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி போட்டு சொல்லி ஆம்புலன்ஸ் போடுறாங்க காட்டிடறான் அந்த ஆம்புலன்ஸ் டெடி அனுப்பிடுறோம் டெடி அங்க போய் நான் ஒண்ணு பாத்துட்டு நிறைய பேர் நூறு கணக்கான பேர் அங்க இருக்காங்க என்னோட பாடி இங்கதான் இருக்கு நானும் அங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன் தேடி தீம் வந்துருது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுங்களா அந்த ஆம்புலன்ஸ் மறுச்சு அந்த இருக்க பொண்ணையும் தேடியும் காப்பாத்திடுறேன் ஆம்புலன்ஸ் அடிச்சு போட்டும் காப்பாத்தி வந்துடுறேன் அந்த பொண்ணும் தமிழ்நாட்டு பொண்ணு அந்த பொண்ணுல கிட்னி எட்டு எடுத்துட்டேன் அந்த பொண்ணு பயப்படுது அழுது அந்த ஃபீல் அதை பார்க்கும்போது நம்மளே கண்ணு கண்ணு தண்ணி வந்து அந்த அளவு அவ்வளவு ஃபீல் எடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த மாதிரி திருடி வந்து ஊருக்குள்ள விட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் வந்து அந்த வில்லனை காட்டுறாங்க வில்ல வந்து எப்படின்னா அந்த விஜய் ஜெயம் இது ஆர்யா போயிருந்தார்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு அந்த கம்பௌண்ட் அடிச்சார்ல அப்ப அந்த சிசிடி கேமரா உடச்சுவாரு அதை பார்த்து இந்த வில்ல வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க காண்டேட்டை ஃபர்ஸ்டே வந்து பிளாக் பாஸ் ஆயிடுவோம் பிளாக் பாஸ் அந்த டாக்டர் கம்பௌண்ட் வந்து எல்லாரும் பாஸ் ஆயிடுவோம் பிரிஷ் பாஸ் ஆயிடுவோம் அதே மாதிரி இப்ப இங்க இந்தியால நடந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் மூலியமா பிரச்சனை அப்ப இவனை கொண்டு வருவோம் அப்ப ஹீரோ ஹெல்ப் பண்ணதா இவனும் செத்துருவோம் இவனுக்கு கொண்டு வாங்க மறுநாள் வந்து எம்எஸ்சி போயிட்டு எம்எஸ்சில ஹை ஆஃபீஸ் சொல்லுவாரு ரொம்ப நன்றி எங்க காப்பாத்தி விட்டுறான் நீ சொல்ல கதையை நம்ப முடியாது சொல்லுவாரு அப்புறம் டெடி உள்ள கூட்டு வந்து அவரே பயிரிடுவாரு சரி நான் ஒத்துக்க சொல்லி இப்ப என்ன கதை என்ன சொல்லுவோம்னா ஆறு ஏதோ ஒரு அம்பாசிடர் மாதிரியும் அவங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் அவங்க கிட்னி வேணும் இப்பதான் அவங்க கதை எடுத்து போறாங்க அவர் மாத்திர எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி ஆஹ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வேணும் சொல்லி இதுவே கிட்னி அங்க இருக்கு பட் இன்னைக்கு தான் நீங்க அம்மன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமிங்கு எல்லாம் ஒத்துக்க போறாங்க கிட்னி கொடுக்க குட்டி உங்களே ஃபுல் பிளான் எப்படின்னா இவருக்கு உண்மையா அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க பிடிக்கிறதுக்காக அந்த கெட்ட குடும்பத்துல அவங்க பிடிக்கிறதுக்காக இவர் வேற ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கூட்டமே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துருவாங்க ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஹீரோயின் போட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஊசி அதே இன்ஜெக்ஷன் எத்தனை இவருன்னு போட்டுருவாங்க இது மயக்க மாதிரி வேணும் அப்பதான் வில்ல அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன மாட்டிக்கிங்க நீனு அந்த ஆம்புலன்ஸ் மறுச்சு ஹீரோயினையும் அந்த இன்னொரு லேடியும் காப்பாத்துனாங்களா அப்பயே உன்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆனா நீங்க வந்து ஏமாத்தி இங்க வந்து சொன்னீங்க நான் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷத்துல ஒன்ன பிடிச்சோம்னு ஹீரோ சொல்லுவாரு ஆனா பர்சல அது வேற ஹாஸ்பிட்டல் இது வேற ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் மாத்திரம் அவங்க ஏமாந்துருவாங்க இவங்களுக்கு அந்த ஆரிய ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு இந்தியன் எம்எஸ்ஏ ஒரு பொண்ணு போட்டிருப்பாங்க கூட அந்த பொண்ணு அம்பாசிடர் சொல்லும் இது மாதிரி வந்து அவர் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணே கொண்டு வர அம்பாசிடர் அப்ப அந்த அந்த அம்பாசிடர் அந்த மின்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னா தான் பண்றேன்னு கருணாகரன் வந்து அந்த அம்பாசிடர் சொல்லுவாரு இது மாதிரி பொண்ணு இது அந்த பொம்மை பார்த்தோம் திருவேர் பார்த்தோம் திரிய வந்து காலையில உட்காந்துட்டு வச்சுக்கலாம் கருணாகரன் சொல்லி சொல்லுவார் அப்ப வந்து பொம்மை வந்து சரிட்டு பேசாத கருணாகரனும் அந்த பொம்மையும் அதாவது டெரி சேர்ந்து ஹீரோ காப்பாற்றப்படுறாங்க அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஏறி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க பாத்தோன்னா ஹீரோயின ஆப்ரேஷன் கட்டி போயிடுறாங்க வந்து பொம்மை வந்து எப்படியும் ஆரியா கட்டி இட்டு ஹீரோ எழுப்புது எழுப்பிட்டு கண்ணா இருக்க வச்சு காப்பாத்தி வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடந்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு போன் மிஷின் போயிட்டு அங்க இருக்கும் அப்படியே அழகா அதாவது நான் போனது அவுட்ரு இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் அப்போ இன்னும் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் தான் எடுத்துட்டாங்க மேப்ல இருந்து அவுட்ரு காட்டுறாங்க அதாவது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நான் போக்க சந்தைங்க அடிச்சுட்டு அவர் சொல்றாரு அப்ப ரெண்டு ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல் தான் மிச்சம் இருக்கு அப்ப அந்த என்ட்ரிய கட்டுற என்ட்ரி கிடைச்சிருக்கோம் என்ட்ரில இருந்து நான் இப்படிட்டாங்க அவன் அதை வச்சு சொல்றேன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லிட்டு அப்ப ஹாஸ்பிட்டல்
வந்தது வந்து வில்லன் தெரிஞ்சிச்சு தப்பிக்க பாக்கலாம் வில்லன் மேல போயிட்டு அவங்க டாக்டர் கேமோ கிறிஸ்டா தெரியாது வில்லன் கேட்கல வில்லன் கண்ணை பார்த்து கண்டுபிடிச்சா போய் சொல்றான் இது ரெண்டு ஷிப்ட் மேல ஏறினதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ வில்லன் இறங்கிடுவோம் அப்ப கண்டுபிடிச்சு கீழே வந்துட்டே அடிச்சு ஃபைட் நடக்குது ஃபைட் நடிச்சு அவனை அங்கேயே ஒரு வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக வச்சுட்டு போயிடுறாங்க மறுநாள் வந்து ஹீரோனை காப்பாத்திட்டாங்க அப்பயே ஹீரோனை காப்பாத்திட்டு மறுநாள் காட்டுறாங்க என்னன்னா நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் போடுறாங்க இது மாதிரி அம்பாசிடரும் இவரு தான் டாக்டர் தான் காரணம் எல்லாத்துக்குமே ஆனா இந்த அம்பாசிடர் டாக்டர் போயிட்டு அப்பதான் இவரு சொல்றாரு அவர் இன்ஜெக்ஷனை போட்டுட்டு கப்பல் ஏற்றி அனுப்பிட்டாங்க ஏதோ நாட்டம் வேற வில்லனை எல்லாருக்கும் பண்ணால அவனுக்கும் கருமா இஸ் பேக் அப்படின்ற மாதிரி அவன் எடுத்து காட்டுறாங்க அப்ப ஹீரோ அப்ப கரவன் சொல்றாரு நீ ஹீரோயினை பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லி ரேஞ்ச் நிற்பாரு அங்கே ஹீரோயின் வருவாங்க ஹீரோ நிற்பாரு ரெண்டு பேரும் அவங்க 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 ஹீரோயின் ஒண்ணே புரியாது இவங்க அந்த பேர் சொல்லாம பாருங்க அவனுடைய ஷாக் ஆகி இருப்பாங்க ஷாக் ஆகி தான் பயந்து போயிடுவாங்க அப்புறமேட்டு ஒரு தனி என்ன மறந்துட்டே மறந்துட்டே பாட்டு செம்மையா அந்த பாட்டு கேட்டு பாருங்க எல்லாருமே இது கஷ்டம் கேள்வி இந்தியாவுக்கு வந்துடுறாரு அவங்க அப்பா அம்மா கூட அந்த ஹீரோ சேர்ந்துடுறாங்க இதை பார்த்த சுதந்திரமே வந்துட்டாரு அப்பதான் கொஞ்ச நாள் சேர்ந்து இவரு எப்பயும் போல இவரு இவ்வளவு லைஃப் இவரு பார்த்துட்டு இருக்காரு அவங்க லைஃப் பாக்குறாங்க இந்த ஹீரோ என்ன போட்டோ எடுப்பாங்க எப்ப பார்த்தா அவங்க ஹீரோ போட்டோ எடுத்துருக்காங்க இந்த ஹீரோ தெரிஞ்சது கேக்குறாரு எனக்கு இந்த போட்டோ எடுத்து இருக்குன்னு எத்தனை நடந்தோன்னே எனக்கு தெரியல நான் போட்டோ எடுக்கணுன்னு அப்ப அவங்க வீட்டுக்கே போயிடுறாரு நம்ம ஹீரோ அங்க இருந்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இவரு நல்லா தெரியல யோசனால உங்க போட்டோ எடுத்துட்டு கூப்பிட்டு உங்க டிஸ்ட்ரிக்டே பேசுறாங்க அப்புறம் எதுக்கு போட்டோ எடுக்கணும் எனக்கே தெரியல அதாவது இவங்க டெடி வரைக்கும் இவங்க லவ் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் போய் சொல்லிக்கிட்டாங்க அந்த கடைசி நேரத்தில் டெடியோட உயிர் போக புல்லட்டாங்க லவ் சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே பட் இவங்க ஆத்மா மாறினது போய் இவங்க ஹீரோ யாருமே எங்களுக்கு தெரியல பட் ஆனால் அவங்க உள்ள ஏதோ போட்டோ எடுக்கணும்ன்ற ஆப்ரேஷன் மட்டும் இருக்கு எனக்கு தெரிய சொல்லி ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க லவ் பண்ணி அந்த சீன் அழகாக சூப்பராக முடிக்கிறாங்க கடைசி இதில் வந்து ஹீரோ சொல்லுவாரு எனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் படிப்பு மட்டும் தோணும் ஆனால் ஹீரோயின் கூட இருக்கிற மட்டும் எனக்கு இவ்வளவு மட்டும் தான் பார்த்தா தோணும்னு சொல்லி பேசி அது சந்தோஷமா இருப்பாங்க டக்குன்னு அந்த உள்ள இருக்க அந்த பொம்மையை போயிட்டு கிரீன் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ இன்னும் புரியாத ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஷோ பார்க்க டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு உள்ள சவுண்ட் எதுவுமே பார்த்தா நம்ம டெடி மொழி உயிர் வந்துட்டு சிவானி இவ்வளவு மொழி கூப்பிடுற மாதிரி எடுத்துருப்பாங்க இந்த கதை வந்து இது ஒரு பேய் போன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா இல்ல ஒரு ஆத்மா போன்னு சொல்லலாம் ஆனா இது அழகா ஒரு பொம்மை சின்ன பசங்க பார்க்கலாம் அந்த லாக்டவுன்ல ஒரு மகிழ்ச்சியா பார்த்துட்டு இருக்காங்க சில சின்ன சின்ன இடத்துல இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா இல்லையாப்பா அப்படின்னு தான் தோணும் பணம் பார்க்கல ஆனா ஹாப்பியா பார்க்கலாம் இந்த படம் கண்டிப்பா பார்க்கலாங்க சூப்பரா படம் 